జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి లక్ష్యం సంపాదన బాగా సంపాదించాలి తరతరాలకు తరగని ఆస్తిని కూడబెట్టాలని సాధారణంగా సగటు మనిషి కోరిక ఇదే రేయుబవళ్లు కష్టపడేది కూడా దానికోసమే బాగా సంపాదించి తన తదుపరి తరాలకు ఆస్తులుగా ఇవ్వాలని ఇందులో మొదటిగా వినపడేది భూమి వందల ఎకరాలు కానీ తన పిల్లలకు ఇవ్వగలిగితే చాలు భూమి అయితే తెరగదు ఎవరూ తీసుకెళ్లలేరు అనే ధైర్యం అందుకే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రియల్ ఎస్టేట్ భూమి అవుతుంది మరి మనం తర్వాతి తరానికి తరగని ఆస్తిని ఇస్తున్నామా అని అడిగితే కాదంటున్నారు సద్గురు ఇంకొన్ని సంవత్సరాలలో భూమి నశించిపోతుందని అంటున్నారు ఏంటి భూమి నశించిపోవడమా అదెలా జరుగుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అలా జరగదు అని అనుకుంటున్నారా అయితే సద్గురు తలపెట్టిన సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే అసలు నేల చనిపోవడం ఏంటి ఒక పిడికడి మట్టిలో ఎనిమిది నుండి పది బిలియన్ల సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి వీటి వల్లనే మొక్కలు చెట్లు పెరిగి ప్రపంచానికి కావలసిన ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఆ సూక్ష్మ జీవులన్నీ నశించిపోతున్నాయి తద్వారా నేల చనిపోతుంది దీని గురించి సద్గురు ఏముంటున్నారంటే శాస్త్రవేత్తలు యుఎన్ ఏజెన్సీలు చెప్తున్న ప్రకారం మనకి ఇంకా అరవై నుండి ఎనభై పంటల కాలాలు మాత్రమే భూమిపై ఉన్నాయి అంటే మరొక నలభై యాభై లేదా యాభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ భూమిలో పోషకాలు లేకపోవడం వల్ల పంటలు పండించలేం ప్రతి సంవత్సరానికి ఇరవై ఏడు వేల రకాల జీవులు అంతరించిపోతాయి ఇది ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటే మరో ముప్పై నుండి నలభై సంవత్సరాల్లో అసలు పంటలు పండించలేని దుస్థితి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు మళ్లీ భూమికి సారవంతం రావాలంటే నూట నుండి రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది అని అంటున్నారు అంటే మరణమే నేల అనేది పునరుద్ధరించలేని సహజ వనరు ఒక సెంటీమీటర్ భూమి పొర ఏర్పడడానికి వెయ్యి సంవత్సరాల దాకా పడుతుంది అంటే నమ్ముతారా అదంతా పోవడానికి మాత్రం కేవలం ఒక గంట సమయం చాలు భారీ వర్షాలు కాలుష్యం రసాయనాలు అడుగుల నరికివేత ఇలా చాలా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి దీనికి మరి మనం మన భూమిని కాపాడుకోలేమా అంటే అది సహజంగా జరగాల్సిన ప్రక్రియ కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం ఈ సహజ ప్రక్రియకి ఆటంకం కలిగిస్తున్నాం నాశనం చేసినంత త్వరగా నేలని పునరుద్ధరించడం అసాధ్యం గత కొంతకాలంగా చేస్తున్న రసాయన వ్యవసాయం వల్ల భూమికి జీవ ఎరువులు ఇవ్వడం తగ్గిపోతుంది ఈ సహజ ఎరువుల నుండి మొక్కలు తమకు కావలసిన శక్తిని తీసుకుంటాయి అంటే భూమి జీవి ఉనికికి ప్రధాన కారణం ఇవే యుఎన్ చెప్తున్న ప్రకారం ప్రతి ఐదు సెకండ్లకి ఒక ఫుట్బాల్ మైదానం అంత భూమి నాశనం అవుతుంది రసాయన వ్యవసాయం కాలుష్యం ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దీనికి కారణమవుతుంది పూర్వం పంట మార్పిడి పద్ధతిలో వ్యవసాయం జరిగేది ఒక రకమైన పంటకి అవసరమైన పోషకాలు ఇంకో రకమైన పంటకి అవసరం ఉండదు అలా పంట మార్పిడి వలన ఒక పంట తీసుకున్న పోషకాలు తిరిగి రావడానికి ఇంకో పంట సమయంలో అవకాశం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు లాభాల కోసం ఒకే పంటను సాగు చేయడం వల్ల నేలని బలి చేస్తున్నాం రెండు వేల యాభై కల్లా ప్రపంచ జనాభా తొమ్మిది బిలియన్లకు చేరుతుంది ఇప్పుడు పండుతున్న ఆహారం కంటే ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెట్ల ఆహారం అవసరం అవుతుంది కానీ భూమిలో సారం మొత్తం తగ్గిపోతుంది రాబోయే ఇరవై ఐదేళ్లలో ప్రపంచంలో ముప్పై శాతం ఆహారం తగ్గిపోతుంది అంటే ప్రతి పది మందిలో ముగ్గురికి ఆహారం దొరకకపోవచ్చు ఇక ఆకలి మరణమే కానీ ఇప్పుడు మనం ఖచ్చితమైన ప్రయత్నం చేస్తే మన నేలని పునరుత్పాదక శక్తిని ఇవ్వవచ్చు నేల పునరుద్ధరణ పర్యావరణ పునరుద్ధరణ లాంటి అంశాలని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలలో జాతీయ వాదాలుగా తీసుకువచ్చి త్వరగా అమలు పరిస్తే ఒక పది నుండి ఇరవై సంవత్సరాలలో భూమిలో గుర్తించదగ్గ మార్పుని తీసుకురావచ్చు భూమి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సహజ వనరు అది ప్రపంచంలోని చెత్తనంతా కుళ్ళబెట్టి నల్ల బంగారంలా మారుస్తుంది నేల ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కార్బన్ వనరు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని ఆపడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైన వనరు ఆరోగ్యవంతమైన నేల నీటిని పీల్చుకొని భారీ వరదల నుంచి రక్షిస్తుంది భూమి ఏది అవసరమో అదే దాచుకుంటుంది ఎన్నో తరాలకు అవసరమైన నీటిని పీల్చుకుంటుంది ఇది భవిష్యత్ తరాలకి చాలా అవసరం భూమి ఒక చక్కని పర్యావరణ వ్యవస్థ దీనికోసం సేవ్ సాయిల్ పేరుతో లండన్ నుండి కావేరీ బేసిన్ వరకు సద్గురు ముప్పై వేల కిలోమీటర్ల బైక్ రైడ్ చేస్తున్నారు ఈ రైడ్ లో ముఖ్య నేతలు డెలిగేట్లను కలిసి పాలసీ రీఫార్మ్స్ కొరకు సూచనలు అందిస్తారు to assure the governments long term investments will be appreciated so it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet ikka manam cheyalsina pani save soil hashtag to march 21 nundi 100 rojula paatu prati okaru save soil gurinchi social media lo maatladadam dwara save soil campaign ni success chesina vallam avutam from 21st of march for 100 days the whole world every human being on the planet should talk soil so we must hear the word soil save soil everywhere to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life the soil 
Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. Many global leaders and influencers are already participating in the movement. Be a part of this and let us make it happen.